Bu ya. <笑>能服侍本上的是你的福气，别给脸，不要脸。哈<笑>李云平，东省李家继承人，年二十九，好色残暴，嗜杀成性，当诛。谁敢来我们李李家嚣张？杀你吃人！杀！我是李家的继承人，敢杀了我，我们李家不会放过你的。阎王叫你三更死，谁敢留你斗五更？富氏集团傅怀燕，这倒霉催的，怎么这么多人想你死？不过这飞影还挺帅的，可惜了。看不到正，只有杀了你，我才能拿到解药。副总，处理掉，明白。小白，帮我转量二十万以下的成。二十万以下的。刚回国，他们就送了我一份大礼。那些人心怀鬼胎，又怎么知道他们那些人是人是鬼？那您的意思，替我隐藏行踪？弄个假身份，陪他们玩玩。哦，对，处理掉我身后的小伟。明白，我会处理好的。嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你救了我吗？除了我，这里还有别人吗？啊！你们什么人？怎么突然闯进来？不好意思，不好意思，我们看错房号了。马上走，马上走，走。想不到你看起来柔柔弱弱的，其实还挺男人嘛。我是男人吗？保护你是应该的，不过大半夜的，你怎么受伤了？遇到一群疯子，被咬了呗。那你要小心一点哦。你叫什么名字？傅怀燕，你呢？江南音。你该不会是那个富氏集团的傅怀燕吧？江南音，你想什么呢？傅怀燕可是富氏集团的总裁，做事果断，雷厉风行。怎么可能是这样一个小奶狗？江姐姐想什么呢？我一个网约车司机，怎么可能是那个副总？那倒也是。傅、怀、燕是这三个字，姐姐记住了。贸然出手已经引起了傅和燕警觉，暂时不适合行动，倒不如先养生，再找机会。帅哥。你长得很符合我演员，要不要做我孩子的父亲？父亲的死因存疑，或许可以借此机会查探真相。父亲的死因存疑，或许可以借此机会查探真相。姐姐也很好看，我也很喜欢。那我们……啊、姐姐，要先领结婚证，要合法。那还等什么？民政局去，走啊！哎，小白，一日之内，我要知道是谁伤了他。滚！抓到没？被他逃了，副总。一日之内抓到他，带到我面前。副总，
我们没有看到他的样子，那就查，查不到就滚，或是不养废物。你真的不嫌弃我是个网约车司机吗？不嫌弃啊，我呢，只不过也是一个普通人。你放心。姐姐，我一定让你吃香的、喝辣的。蓝英姐，你不会告诉我，咱家没有电梯吧？资金有限，暂时只能买得起这种老旧小区的楼梯房。不过你相信我，以后指定给你买有电梯的大房子。都怪我不好，没有能力，还得靠你。不过，跟你在一起，住哪里都是一样的。行啊，先上楼吧。哎呀，这种体力活还是交给我们男人吧。小弟弟，等姐杀了傅怀燕，就带你环游世界，让你可以随心所欲的做任何事情。有有点热，要不要,要不喝点儿？有点热。我先去洗澡。啊！姐姐，怎么了？啊，没事，摔碎了个杯子。哎呀，这大姐要睡我呀！这可咋整呀？哎呀！怎么了，阿燕？没事。你没事？没事就好。不好意思，你继续，继续。啊、想体验就直接说嘛。没想到我今天救的这小弟弟，看着柔柔弱弱的，不光脸长得好看，身上也很有料啊！我捡到宝了。喂？什么？傅怀燕回国后失踪了，没回傅家。嗯，好，我知道了，有消息随时联系我。在我完成最后一个任务之前，暂时不能暴露我的身份，以免连累他。副总。江小姐的资料我查到了，叫夫人。您这是铁树开花，遇到真爱了。夫人呢是江家的千金，十五岁那年，父母出车祸意外去世了。之后呢，江家便落入齐二叔的手中。江家，那个拼命想要跟傅氏合作的江家。对，不过这江家对夫人并不好，还时常把她当佣人使唤。成年之后呢，夫人就搬离了江家，自己独住。如今，夫人身上的伤。也是因为江家欺负导致的，给他们点教训。明白。对了，还有个事儿，呃，要杀您的那个人我查到了，但是始终查不到任何消息。那个人就好像凭空出现一样，藏得够严实的。不过，是狐狸早晚会露出尾巴。明天你要去视察云盛集团的那个行程，是不是要帮你取消了？不用，以你的名义去就行。江南一。难怪你不敢回家，原来是在云盛集团当清洁工啊！怎么，怕回家丢人啊？啊关你屁事！江南音，你怎么变得这么粗鲁？跟你退婚，才是我这辈子做的最正确的选择。只有绵绵这样的名门闺秀，才配做我的未婚妻。温婷，你也不撒泡尿照照镜子，看看自己什么德行？我老公高大帅气又威猛，你连他一个手指头都比不上。老公，你居然结婚了？
江南音这个贱女人，被我甩掉后，好像变得比之前好看了。麻烦让让，好狗不挡道。文婷哥哥，说不定这个贱人就是想破坏我们跟余盛集团的合作呢。放心。我叔叔是云盛集团的项目部经理，只要我一句话，这个贱人就可以立刻被赶出集团。那我们赶紧去找叔叔吧。走，竟敢肆意妄为，滥用职权，查出来，找机会开掉他。今天领导过来视察，躲远点儿，免得冲撞到贵人。又来了！哎，江南燕，你干什么？我刚擦的地，你给我踩脏了。我呸！你这个臭宝剑，给我等着！当初收购云盛集团时，怎么能犯这种低级错误？一周之内能不能解决掉？宋总，傅怀燕，你怎么在这儿？宋总，呃，那个，一会儿你把资料送到办公室，然后我找人给你结账。是，宋总。姐姐，你不是王约车司机吗？怎么会来云盛？而且还认识宋总？我哪有资格认识什么宋总啊？我这不是没有订单，想着兼职跑个腿，顺便给宋总送材料来了吗？不信！哎呀，姐姐，我这不是看你太辛苦了，想让你减轻点负担吗？我都跟你说了多少遍了，我会赚钱养你的。可是我心疼你啊！啊！江南音，你不要脸！我跟我老公在一起，怎么不要脸？不像某人只会勾引别人的未婚夫，江南一、啊，敢动我的女人，先问问我。老公真棒，那是。臭保洁配臭跑腿，真是绝配啊！江南一，你给我等着！哼，昨天那个少爷听说了吗？<笑>谁能想到是他呀？看那个江南音是个贱货，饥不择食，连跑腿都勾引。江小姐，放心，我会好好教教他怎么做人的。江小姐，这江南音长得就一脸狐媚子相，不知道被多少男人玩过呢。咱们云盛可不是什么阿猫阿狗都能随便进的地方，像他这种被男人玩烂的贱货，就应该滚蛋。就是。哎呀，真真，你也别跟我堂姐一般见识了，她这个人吧。从小父母双亡，缺乏管教，确实喜欢跟男人玩的。不行，绝不会放任像他这种贱货污染公司空气的。江小姐，你放心，交给我吧。嗯、哎呀，许真真呢？好，那我就借你的手。好好教训教训江南音这个贱人。许主管，什么事儿啊？敢在公司勾引男人，今天我们就好好的给你个教训。否则今天这件事情传出去了，还不知道别人怎么议论我们云盛公司的女职员呢。你们想干什么？这里可是公司。那又怎么样？在云盛，我说了算。你们两个，给我用马桶的水，好好的漱漱他的嘴。走，快开门，把门打开。嗯。你们两个的行为
，已经给公司造成了很不好的影响。苏总，倒是江南英那个贱人，是他先欺负我们的。对不起，宋总，是我没有及时阻止江南英。像江南英这种害人精，就应该马上赶出公司。新婚第二天就失忆，会不会给他造成很大的经济压力呀、啊？确实应该赶出公司。嗯，看来副总对夫人是真爱呀、啊。宋总英明。你们两个现在去财务结算工资，然后去人事办理离职手续。宋总是江南音，不是我们。滚！许真真，站住！啊！从今天开始，你自保洁。许真真，从今天开始，你做保洁。凭什么？他一个臭保洁的，我一个主管还管不了他了。宋总，您为什么这么偏袒他？许真真，你做过什么？还需要我提醒你吗？多谢了，宋总。云胜从不惯着这些不正之风，好好工作，必有回报。是，宋先生。奇怪，宋雨白似乎在为我撑腰，可我只是一个保洁员，为什么呢？啊啊！江南英很适合做主管，可是江南英，她就是个保洁啊！哎呀，副总您说的太对了，这个主管呢，这个职位就是给夫人量身打造的。明天我就通知。啊，对了，嗯、在这个晚上有个慈善晚会。夫人吩咐啊，说：“您务必要参加。”麻烦。什么？傅怀燕会参加今晚的慈善晚宴？确定？好，我知道了。帅哥，我晚上有事儿，晚点回家。洗好了，乖乖在家等我哦。嗯，我会乖乖等姐姐回来的。真有意思啊！这副总好神秘啊！是啊，参加个晚宴还戴着面具，难怪都没人见过副总的真面目呢。人呢？哎，你也是阿木副总的吗？是啊。我也是听说他要来慈善晚宴，所以我想尽办法要一张邀请函，就为了见他一面。副总这样的人哪是我们能够消想的？我只是想偷偷看他一眼，一眼就好。哎呀，副总这样的人不会跟我们普通人在一起的，因为他上了二楼的 VIP 包房啊、哦。谢谢了，姐姐，啊、你真是人美心善。哎，客气了。监控毫无盲区，即便得手，也无法完全避开。侵入这里的安全系统还需要多久？一个小时，太长了，来不及了。放弃任务，好了。是谁也想杀傅怀燕？或许这是个机会，可以趁机解决掉目标。师傅，前面是我老公的车，麻烦追上他，谢谢。是抓小三吗？啊，是。放心，保管给你追上。老公，真是你。师傅，麻烦你再等一下。姐姐，差点以为我见不到你了。乖，别怕。乖，乖，别怕。都这么晚了，姐姐你怎么在这里？刚参加完慈善晚宴出门，就看到你的车在前面跑得飞快，我有点担心，追了过来。你这是
这么好多人来抓我，然后我赶紧开车跑。管好自己的嘴，别乱说话。你们副总在这儿，还不快救他！快抬出来！不好意思，让您受惊了。这是赔偿，请您务必缴纳。你们是大人物，我们惹不起，别来牵扯我们普通人的生活。是，给您带来麻烦了，我们很快就处理好。师傅，幸福小区，谢谢。想杀人我管不着，但是吓到我老公了，就要承受我的怒火老爷，不好了，让他们给跑了！废物，要不先让他们回来。如果被老爷子知道，今天晚上是最好的机会，错过了今晚再也没有这样的机会了。我一定要送这个便宜值得去见的父亲。那我先送你去见阎王。那我先送你去见阎王。什么人？暗黑的人。你们都已经失败两次了，怎么还有脸来见我？二爷，怎么样？二爷，您没事吧？有话好好说，行不行？现在能好好说话了。你有话吩咐。傅怀燕是我的目标，谁敢动他，我剁了他的爪子。动动动，我这就让他们全部回来。贱<咳>人，贱人，我要杀了你！我是傅总。这么晚了，你把我喊过来，不怕被夫人发现吗？有什么事赶紧说，趁他现在不在，说完赶紧走人。慈善晚宴上对您动手的，是二爷的人。哦，竟然不是暗黑组织的人，哼，有意思。可您这是上了暗黑的名单，不是小事。就怕他们不露头，刚好一网打尽。哪有这事儿？一个废物，不足为虑。你受了点皮外伤，我去给你买了些药。没事。我现在只是因为没钱，所以没办法送你去医院。没事没事。你再等等我，我一定让你过上好日子。我相信你。我看看有什么、啊。没事，姐姐，让我抱抱你。你这是怎么了？没事。好了好了，乖。好了，不对啊，是不是进贼了？怎么会？咱家又没有什么值钱的东西啊！那倒也是。姐姐，你陪我，我一个人害怕。好，好，好，陪，陪，陪。哎，姐姐，我想洗澡。哎呀，你今天受伤了，不行。那你帮我。哎呀，差不多得了。我们可是夫妻啊，姐姐。哎呀，行，你去洗，我在门口守着。嗯。江南音啊，江南音，你脸红什么？又不是没见过男人洗澡，深呼吸。
父怀燕，你还是唯一一个让我连续出手都未看见的目标。我对你越来越感兴趣了。这么热情啊，是想要弥补我的洞房花烛夜吗？阿、啊、燕，你这次竟然没有喊我姐姐，言下不喊姐，心思多少有点野了吧？你说呢？弟弟这么热情，你就把姐姐把你吃干我气。你受伤了，好好养病。老婆，不急于一时。那你陪我傅怀燕，我就自由了，我就自由了。什么？小东西，做梦在叫我名字，叫我怎么能不爱你？啊，夜影，暗黑组织的顶级杀手，有意思。你身体方好，需要补补，想吃什么随便点。江小姐您来了，江南一，你这个穷鬼，别以为当上了云盛的主管就吃得起云宫的饭菜，<笑>真是笑死人了。<笑>哎呦，我说大老远一股胖臭的骚味传来。原来是你呀、啊，江南音，你果然下贱，还跟这个跑腿的在一起呢，一个浑身上下连一百块钱都不到的野男人，你居然也看得上？哎呦，温婷哥哥，你不要这么说姐姐，他只不过是又遇到了真爱。我去，天天遇真爱，他天天遇真爱。江南音，你听好了吗？你就是个人尽可夫的荡妇。温婷。你不要理，跟我有婚约，那你怎么跟江绵绵勾搭在一起？要说下级，你们这对渣男贱女无人可及。贱人，找死！<笑>你没事吧？<笑>真让人感动啊，江南音，这就是你找的那个男人啊！天天除了点甜言蜜语，姐姐，姐姐，还能做什么？如果你乖乖的答应做温少的情人，何至于连顿饭都吃不起啊？呸！妈的，贱人，给脸不要脸是吗？温婷哥哥，何必生气呢？婊子配穷鬼，天长地久，天生一对，不是吗？也是，我们这种阶层，你也是触不可及的。如果你乖乖的答应做本少的情人，本少也可以大发慈悲嘛！妈的，臭婊子，敢打老子！来人，把这对狗男女给老子抓起来！姐姐，别说妹妹我不给你机会，要是你和这个穷鬼跪下来学两声狗叫，我就求文婷哥哥放了你们！住手！嗯、你们好大的胆子！敢在我云宫惹事，宋总，您怎么来？这边有两个下等人在这里闹事，我们处理一下吧。我们处理一下吧。哼！云宫的宗旨，顾客就是上帝。进了我云宫，便是我云宫的贵客。谁允许你模仿客人的？不好意思，请您谅解，我马上处理。这两个人破坏我云宫的规矩，从今天开始。徐州出云宫
，永不得入。松总，我是温家的温庭，您忘了吗？是否看在温家的面子上？小小温家，有何理？滚出去！走，手是问上，你他妈敢动我！放手！放开！睁大你的狗眼，看看这是什么地方！滚吧！你他娘的，本少爷要杀了你！小小七，还怎么会给江南一撑腰？莫非那个骚货勾搭上他了？孟婷哥哥，江南一他一个土包子，怎么可能认识宋总？你这也太抬举他了！臭婊子，本少玩死你！那我们下次还来？一起回家？一起回家？我临时有点事，我接了个跑腿的，不好意思啊。拜拜，拜拜。告诉魔王。我在追加一个亿，让他亲自动手。小兔崽子，毛还没长全就想架空我，做梦！老子弄死你！二叔，二叔是想要弄死谁呢？啊，怀燕，嗯、呃，公司的人不争气，做错事情我教育他们的，是吗？我还以为二叔想要杀人呢。<笑>怎么会呢？二叔，他是奉公守法，老公。有钱人还真是绅士，真是搞这么多房间。没发现，他搞这么多毛病。算了，算不算？既然伤了，那就好好养着。都这么大岁数了，成天喊打喊杀的，小心哪天把自己玩进去。二爷，您注意身体，给魔王发信息，现在，立刻，马上弄死！老子一分钟也等不了了，快！二爷，老爷子那边，照计划行事。二爷，那您的伤，一点小伤，能不能不要大惊小怪的？喂，师姐，您的删了吗？订单已到。担心，别闹。魔王刚下了新的命令，雇主追加一亿，要求三天之内杀死傅怀燕。三，赶紧把行程发给我。已经查到，等下我就把他的行程发给你，师姐。还有，下次别在我做任务的时候给我打，会出事。师姐，凭什么魔王只看重你？你不死，我怎么会入魔王的法眼？我当然要不合时宜的打这个电话了。蠢货，真以为解决掉了傅怀燕？魔王就会给你解药，让你全身而退吗？当初为了得到你，魔王是费了一番心血的。暗黑啊，想要离开，只有一条路，那就是死。放出消息，夜影今晚现身月色会所。哈<笑>希望你这次运气还这么好。傅<笑>总，夜影乃是顶尖杀手，出道以来从未失手
，此人极度危险，您不能以身试险。想要钓鱼，什么都不放鱼饵、啊。副总，那您知道夜莺是男是女，长什么样子？只要他出现，我一定能认出来。哎呀，副总，我总觉得放出夜影消息的人没安好心。最好的猎人往往是以猎物的形式出现，不到最后，又怎么能知道谁是猎人，谁是猎物？那您什么打算？照计划行事，都安排好了吗？是，嗯，放心，副总，今晚有大惊喜。还不是怕牵连夫人，才故意拿自己当诱饵，想要尽快解决掉危险。哎呀，傅怀燕到底长什么样？竟然连师妹都查不出她的死因，拿到她的照片，真是对她越来越好奇。江南音，就在月色会所，你敢来吗？房间号。江小姐，今天我一定让江南一那个贱人身败名裂。干得不错，放心，我会找机会跟我爸爸说，让你进我家。谢谢江小姐。找我来干什么？你还真敢来呀、啊！嗯，啊啊啊！江、啊啊啊、小姐，江大姨，你竟然敢打我！我想打就打，不然还要挑日子吗？愣着干什么？上啊！废物！江南音，劝你不要不知好歹。江小姐可是温少的未婚妻，你得罪了她，不会有好结果的。哼。你还真是屡教不改，勇气可嘉呀！少在我面前蹦，否则打得你满地找牙。月色会所，给你带点新玩意。三楼包房，等你。姐姐，你教训的对，我给你赔个不是。姐夫，敢打我，我要让所有人都看到你浪荡的样子。难怪江绵绵肯放下身子服软，原来这酒加了料。温婷，嗯，你怎么来了？哦，看错了，你们怎么不喝呀？难道说里面加了不该加的东西吗？怎么会呢？姐姐，你说笑了？别害怕，我真的是在说笑。嗯江绵绵，跟我走，我私下跟你说点事儿。好。爷爷，我来了。温少，帮我。什么？江南音，你到底想跟我说什么？没什么，就是想让你陪我洗个手而已。贱人，你敢耍我？我就是在耍你啊！哼！许真真，温婷，千万不要让我失望啊！副总，别别急。副总，难道是傅怀燕？好啊，你许真真，你这个贱人，竟然敢勾引我的男人！江小姐，我没有，是江南音那个贱人陷害我的。啊、你们两个摁着他，啊、贱人、啊！要不是我来得及时，就被你得逞是吧？把他衣服给我扒了！不要，不要！所有人都看看，你是个什么货色！江小姐，我们是好姐妹呀、啊，你怎么能这样对我？就你也配做江小姐的朋友？大家快来看呐！贱货就是活该这个下场！不要！不要！不要！闹吧，事情闹得越大，刚好给我打眼子。废物也不是全人。音音。
你听我说，我带你去看看你老公眼里最真实的样子。他什么样子关你屁事！我发现你这个脑子有点问题，你得治治。还有，你以后少对我动手动脚，我邪恶的心。林爷，话别说的这么难听，或许你看我之后，也会改变主意。自己看吧。奇怪，心怎么会这么痛？林一，他都背着你沾花惹草了，喜欢他哪儿啊？不关你的事，滚！林一，我才是最爱你的人，他连宋雨白的身边一条狗都不是，没钱没势，还他妈的在外面瞎搞。你考虑考虑我、啊，你别碰我！不过就是五十步笑百步，谁比谁高尚？滚、啊！江南爷，别他妈的给脸不要脸啊！操，老子也是，我他妈送上门来让你侮辱。行，你就跟那个垃圾继续过下去吧。下个月是我跟绵绵的订婚宴，一定要来。如果敢背叛。我定要你求生不得，求死不能。新来的，赶紧把酒送到豪华包厢去。我？豪华包厢坐的都是云城的风云人物，机灵点，小心刺，少不了你的好。走。哎，我。这个就是你给我搞的惊喜，让他们都出去。傅总，我知道你一向洁身自好，除了夫人，谁都进不了你的身。可是为了演出演，你得忍忍我。阿燕，姐，你怎么在这儿？傅总，今晚情况特殊，我们在明夜影在案，不可暴露你和夫人的关系，否则夫人会危险。都说你酒量好。呀，宋总，还有这样的小美人呢，这还藏着掖着，真不够意思。干嘛呢？倒酒啊！等会儿伺候好了，小费少不了你的。滚、啊！哟，还是个小辣椒哎，我喜欢。我跟你说啊，我刚跟副总谈了上亿的买卖，这要是伺候好了，保证你得不少的好处。<笑>小美人真有缘哎！云城四大家族之一的皇家家主，为什么对阿燕毕恭毕敬？阿燕究竟是什么人？糟糕，姐姐知道我的身份，会不会生气啊？你到底是什么人啊？姐，他呀，哎，傅怀烟副总啊，这傅氏，哎。侯总，侯总，你喝多了，喝多了啊！我没喝多啊！哎，走走走走走，我没醉，走走走，哎，走、啊！我还给他带妞呢，出去我这出去。说吧，副总，你到底隐瞒我什么了？我，莺莺正在气头上，不是坦白的好时机。姐姐，我接了个跑腿的订单，宋总让我过来送资料，然后他说要带我过来见见世面。副总。你追老婆干嘛往我身上甩锅呀？那他为什么叫你副总啊？这个嘛，宋总看我老实本分，让我负责宋皇两家的生意，然后呢，给我一个副总经理的虚衔，好让我有脸面。哦，副总经理呀、啊，不是富士集团的副总啊？怎么可能是那个副总？我给他提鞋都不配。别生气了。哎，姐姐，啊，我好痛啊！啊，我的尾椎骨不会要断了吧？我不会要死了吧？我干嘛？你还能调戏我？我看你好的很。哎，姐姐，哎，等等我！敢在外面勾三搭四的，被赶出家门了，今天晚上不许回来！啊啊！滚！你
你们害我被老婆赶出来了。呃，副总，我们也不知道夫人会来月色呀，这这这意外，纯属意外。呃，对，不过黄总说他有办法消除夫人对您的误会啊啊。嗯真真，发生什么事了？焦叔叔，江绵绵、江南一，你们两个贱人！今晚以后，我就是你的后母和婶婶。绿茶要上位，看来江绵绵家里要热。依依。不属难得，滚！滚蛋！哎，你找死啊！臭小子，我还以为你是什么大人物呢，才点了几个美女陪你，结果就是个跑腿的。八十万，你买单，一分都不能少。你找错人了，关他什么事儿啊？真让他没本事呢。告诉你，给钱，不然明天去宋总那儿投诉你。让你丢工作，钱我给，你马上管。阿姨，你姐在管你，少爷，八十万。老子拿到钱立刻就走，都不愿跟你们家多待一分钟。滚！不是阿姨，你哪来的八十万啊？姐姐，你放心，这都是我攒的钱。今天是我做的不对，回去我给你跪键盘，好不好？你胡说什么呢？走，我回家师姐，别怪我，至今您都未能完成任务，魔王很生气，让我对您施以惩戒。师傅阿姨，隐藏的太深，我到现现在都不知道他到底长什么样子，怎么完成任务？江师姐是在怪我太无能，没做好资料收集吗？不，不是，师师傅谎言太难对付。不，不怪你，师姐，这是压制蛊毒的药，你还是尽快完成任务吧，否则下一次魔王就不会轻易放过你了。阿燕是普通人，不能让他跟着我过担惊受怕的日子，解决傅红燕必须加快。事情都解决了，解决了。不过没有看到夜影，您和夫人没事吧？没事，不过不排除夫人已经暴露在夜影的视线内。你把夫人调到总部去，给她暗中安排几个保镖。明白，我马上去办。嗯。哎，一博啊，这傅氏是怎么回事？怎么突然针对起我们江家来了？我们似乎也没有得罪过他们。傅家什么地位？咱们什么地位？咱们江家、巴家他们都来不及，怎么可能得罪他们？那那，妈，怎么了？谁欺负你了？别哭了啊！再哭妈的心呀、啊、都哭碎了。还不是江南一那个贱人，还活着，他还活着，嗯，他还活着，而且还活得好好的，妈。我要他死！我要他死！怪宝说什么都好，好个屁！都什么时候了，还在搞你们女人之间这些破事儿？我不管，谁欺负我们家怪宝，我就跟谁拼命。夫人
现在最重要的是渡过咱们的难关，让傅家饶咱们一条生路。一博，听说傅家的继承人回国了。他的年岁啊，跟我们绵绵相仿。我们绵绵啊，是南城的第一美人。如果呢，能跟傅家联姻，这困境不就迎刃而解吗？言之有理呀、啊。我不要，我没见过他长什么样。万一他长得特别丑怎么办啊？而且我只喜欢文婷哥哥。就这么决定了，夫人，找个机会让咱们绵绵跟傅家公子接触一下。嗯。啊、抱歉，宋总。呃，不好意思啊，傅。简南一，我刚才在想事情，没看路，对不起啊。完了，不会是昨晚我突然出现，搞砸了合作？宋总，都怪江南一，我一定好好教训他。这几天，公司会派两个人去总部学习，你们感兴趣的都可以报一下名。这可是富士集团总部哎，多少人削尖了脑袋都想挤进去呢。可惜只有两个名额，咱们公司怎么着也有上百人报名吧？也不知道谁会成为这两个幸运儿呢。哎，我看啊，宋总的态度，这恐怕非江南一莫属了。江南一，我一定把你踩在脚下。江南一，去总部学习的名额只有两个。你个臭保洁的也配跟我争啊？徐真真啊，你怕是忘了吧？我现在是主管，你才是保洁。刚刚在楼道里没理你，你还真把自己当跟葱了。你，只要你退出去，这二十万就是你的。走了捷径就是不一样，这二十万说出就出。你好姐妹，知道你现在有这么多钱吗？你胡说八道什么？江南燕，你别给脸不要脸。这二十万足够你两年的薪水，你为什么非要跟我争啊？莫名其妙。现在已经内定了一个名额，只剩一个名额。内定？怎么可能？我刚才不小心听到宋总说的话，现在总部已经内定一个了。公平竞争，我劝你别走歪门邪道。江南音，你给我等着。去查清楚。对了，记得以公司的名义给夫人安排个住处。好。喂，查一下许真真。我们经过综合考量，最后决定去总部学习的人是江南一。谢谢大家，谢谢宋总提醒，我一定把握好这次机会。傅怀燕要杀你，易如反掌。阿燕，等姐带你飞。好好交接工作，抓紧去总部报道。谢谢宋总的提醒。江南一，爬得越高，摔得越惨。我等你摔得粉身碎骨。哇，这环境真不错，总部这么好，竟然给员工发福利房。依、嗯、依，我接个电话。可能会有点吵，麻烦您把这些东西给邻居们带过去，让他们多担待。夫人，您就别跟我开玩笑了，这整栋楼都是您的，哪有什么邻居啊？傅总，二爷最近有大动作，我们已经锁定了他造假手机的仓库，并找到了关键证据。找到他们，一网打尽，全部案死，不要给他们任何逃脱的机会。放心，这些证据够他踩一辈子缝纫机了。哦，对了，我还查到。二爷勾结黑暗组织，需要深入调查吗？魔王操纵暗黑组织，肆意妄为，视法律如无物。找到机会把他们送进去。是，副总。过来。怎么了？我听说整栋楼都是我们的。嗯，藏挺深啊。什么整栋楼都是我们的？你你在说什么？你说，副总。您真宠妻，送了夫人一栋楼。什么一栋楼？你在说什么？我是姓傅，但我就是一个网约车司机
不是什么副总，我胆小，你别吓我。哎，您不是副总啊，对不起对不起，领导跟我说今天副总带着夫人来看房子，我这不给误会了吗？南英，你在嫌弃我吗？没有，咱们赶紧回家吧。走走走，你说，真好啊，我们什么时候才能买啊？老婆，你放心。以后我有钱了，你想买什么就买什么。江南一，你可真好骗！你这个便宜老公，从头到脚都是冒牌货，怕是只会说些花言巧语吧？我喜欢，关你屁事！给我啊！订婚请柬。姐姐，这是我和温婷哥哥明天订婚的请柬，你一定要来哦。还有，把我这个上不得台面的堂姐夫一块带来吗？没兴趣。茵茵，好歹是亲人，订婚宴怎么能不去呢？江小姐这么有钱，总不能订婚宴会客栈吧？总不能拿一些廉价的餐食给客人？果然是小门小户，就喜欢骗吃骗喝。江绵绵，你再胡说八道一个字，我撕了你的嘴！温婷哥哥，这家店我好喜欢啊！那咱们就买下来。嗯，你看那个花，我好喜欢。一分钟，收购花店，喜欢啊。那一朵，你看那个粉色的。那咱进去看看。好啊。哼。得知，江南音，这家店马上就是我的了，你们两个立刻给我滚出去！哟，你说是你的就是你的，有意思。我是江家大小姐，我温婷哥哥是温家未来的继承人，我们想买什么东西，还不是分分钟的事儿？服务员，你们这家店多少钱？我买了。很抱歉，客人，我们店不卖。不卖？你搞搞清楚，我可是江家的大小姐，只要你愿意卖给我，我愿意按市场的两倍价来卖。很抱歉。我跟你跟破服务员废什么话？把你们老板给我叫来。我们店刚被富士收购，如果您真心想买的话，请跟富士谈。啊？是谁刚装完逼就被打脸了？<笑>江南一，我们走着瞧。哎看走不送，姐妹。姐今天高兴，订婚宴和礼服请，我出了，走。姐姐，你别这样看着我，我是瘆得慌。你是不是有事吗？没有。哎，你不是要带我去礼服店吗？走吧。我这辈子最恨欺骗了，你最好没有骗我。你是我老婆，我怎么会骗你呢？我和夫人去买礼服，准备好。去江家订婚宴，当众拆穿傅怀燕的身。计划提前吗？当然，魔王的那个狗东西的胃口最近越来越大，要不是留着他还有用，我早就把他给杀了。过了今晚，傅白燕那个狗杂种就再也没有精力盯着我了。嗯。姐姐，你来了！哎呀，我还担心今天你不敢来见证我和哥哥的幸福时刻呢。哎呀，不会，绵绵，你心也太大了吧！江南音可是温少的前未婚妻，就是你邀请他过来，就不怕他嫉妒心作祟砸你场子？啊
，真是同人不同命，都是江家小姐。江南音只能嫁给低等的网约车司机，而我们绵绵马上就要成为温家的少夫人了，也难怪她嫉妒。咱们温少眼光真好。跟我们绵绵就是一对金童玉女。哎呀，你们别说了。哎呀，姐姐她也是迫不得已的，不然堂堂的江家浅大小姐，怎么会嫁给一个网约车司机这种下等人？她已经很可怜了，你们不要再说她了。你那个网约车司机呢？温少，我觉得你说的对。那个人根本就配不上你，要不你把江绵绵踹了，跟我订婚，好不好？都什么年代了，还抢婚？江南一，你还要不要脸？今天是我们绵绵跟温少的订婚宴，不是你撒野的地方。江南一，你真不要脸！竟然敢破坏我和温平哥哥的订婚宴，赶快给我滚出去！阿姨，你终于同意了。温平哥哥，我才是你的未婚妻，这个贱人！故意挑拨我们之间的关系，就是想破坏你我两家的联姻。你，阿姨，只要你肯点头，我立马娶你。我去，这都什么情况？不是说温少跟江绵绵很恩爱吗？现在还不明显吗？只要江南英勾勾手指头，温少恐怕就要跟着江南英跑了。温少，我就是开个玩笑，别当真啊！你这个贱人，你敢耍我？这不是你们大喜的日子，我开个玩笑助助兴吗？哎呀，江绵绵不会当真了吧？哎呦，都哭了。哎呀，你放心，我又不是垃圾桶，不会收垃圾。你，夫人可是带刺的玫瑰，不可能被欺负的。我的人也说过，江家那些人。根本就不是夫人的对手。那，现在你相信了？老婆真可爱。给温家找点事情，明白？那您的意思是？天凉了，有人该破产。没事吧？啊！所有的事都被这个贱人给破坏了，我们听哥哥的事儿是不是也慌了、哎呀？慌什么？一会儿啊，我去找你爸，让你爸把整个江氏啊都给你。到时候还怕温婷不求着娶你啊？他会同意吗？会同意的。到时候啊，你成了温家的少夫人，对付那个小贱人啊。还不是易如反掌。走。讨厌。江家今天可真是热闹。欺负你吧！放心，能欺负我的人还没出事呢。这太无聊了，我们走吧。哥哥，你都回国这么久了，也不打个电话，好绝情啊！哎，大姐，你谁啊？哥哥，我可是你未婚妻啊。老公，你认识吗？不认识。离我未婚夫远一点。滚！明目张胆的抢男人。真他妈不要脸！我是哥哥名正言顺的未婚妻，知三当三才是不要脸。傅怀燕
，你他妈一直在骗我！我们完了。依依，哥哥，这个贱人走了。呸！狗男女，江南一，搞什么感情啊？被扎了吧？老子进水。对不起，阿姨，我不能把危险带给你。韦兰心。魔王在云城吗？云城没啊，按照魔王的行程，他还有一天才会到。难道我看错了？师姐，魔王对你很不满，限你今晚必须杀死傅怀燕，否则约定作废。乔雨嫣，把镯子还我！哥哥，这是我的，你忘了？你亲口说要娶我的，傅家才把这个玉镯当了信物给我。三岁戏言你也当真？我警告你，滚远点，否则灭了你们乔家！喂，小白，查一下夫人的下落。副总，监控显示，夫人在酒店门口打了一辆出租车，最后的定位是在这附近。继续找，多派些人手。副总，今晚的行动很关键，二爷亲自到了现场交易，现在把人撤走，未免也……他随时可以解决，现在夫人最重要。<笑>大半夜的在屋里打伞，装什么逼？看来这次的客户脑子有病。他怎么来了？二爷，有人来了。难道是被傅怀燕那个小杂种给盯上了？暗黑那人呢？哟呵，还真是意外之喜呢、啊。傅怀燕也在。刚好一次性解决。阿燕，她不是在宴会厅吗？怎么会在这里？奇怪，阿燕的背影似乎跟傅怀燕有点像啊。二爷，您先走，我们这批货绝对不能落在傅怀燕的手里，让人带着东西赶紧走。跟我走。燕影，你来了，太好了，太好了。好，走。嗯嗯说，人呢？有夜影在，二爷早安全了。夜影，暗夜的夜影，他的目标不是我吗？怎么会就那个废物？二爷把货转走了，鱼现在也销毁了，我们没有抓到证据。好一个夜影！夜影，什么意思？暗黑派了夜影协助二叔，你们当然抓不住他了。那我们现在怎么办？我在现场留了追踪粉，只要夜影一出现，一定会粘上。你们赶紧追上去。抓住他！不愧是你，副总。这次夜影是插翅难逃了。这有点不对劲儿啊！查一下。是。副总，查到了。一个小时前变压器故障导致的停电，今晚看来是无法供电了。一个小时前夜影到达小区，小区正好停电。快，夜影该不会对夫人动手吧？回家。是。啊真该死！今天怎么又停电了？今晚连傅怀燕的影子都没见到，艾老娘又白跑了一趟。这身上沾了些什么鬼东西啊？真是无语死了！您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 不是傅总，你冷静点，别着急。或许夫人她没事，只是……快接电话！哎，你自己吓自己啊！为了以防万一，你派人去门口守着，避免伤及无辜。
，怎么是你、啊？怎么是你？没想到，你还挺厉害的。傅怀燕，网约车司机是吧？能有这么好的身手？从小被欺负，所以学了点武术。哦，是吗？刚刚从仓库跑回来，花了不少时间吧？仓库？什么仓库？你在说什么？我怎么听不懂啊？在宴会上，故意误导我，把我气走，自己偷偷跑到仓库。你，你走了之后，我就直接回家了，没去别的地方。确定？你确定你没骗我吗？我怎么会骗你呢？林毅，刚才我不知道是你。怎么了？一直拿我当猴耍是吧？啊，好玩吗？我给你机会，你还是不坦白。耍这假惺惺的，看你这样，我都觉得恶心。那个什么豪门千金，是你青梅竹马是吧？啊，网约车司机。去，我应该叫你傅怀燕才对。那你呢？不是也对我有所隐瞒吗？别再骗我，你就是傅怀燕，我要杀他的人物目标。傅怀燕，我居然犯了最低级的错误！为什么是你？为什么偏偏是你啊？傅总，夫人没事吧？他能有什么事？他很厉害着呢。他和我打了个平手，这怎么可能？夫人不就是个保洁吗？你信？我信啊！去开车。哦。儿子，你怎么被打了？是被媳妇儿打了吗、嗯？看来是真的，我还以为是假的。真结婚了？什么时候把媳妇带过来，我看看。妈，你儿子我被打了，打是亲，骂是爱，能被老婆打也是件幸福的事儿啊。我告诉你儿子，媳妇是要靠哄的，你能把媳妇哄好，面子能值几个钱？把媳妇哄好也是件本事，要不我帮你。妈，你别乱来，我有分寸。你二叔也在。大嫂，怀燕。大嫂，怀燕，二叔怎么回来了？是回来看望爷爷的？这些麻烦已经解决了。要是没有暗黑的帮助，我早被那些不怀好意的人给害死了。这笔账，我是该好好算算。是该好好算算。二叔，您可得悠着点儿，别把自己算进去了。还没有人能在我身上占到便宜，大嫂。看来这怀燕还是对我有误会的，以为是我害死的大哥。当时意外发生的时候，我都要吓死了。没想到大哥为了救我，哎，不说了，以后有我在，绝对没有人欺负你们娘俩。少在这里猫哭耗子假慈悲，天生。你心里在算计什么？你以为我不知道？就算我老公死了，还有我儿子在；就算我儿子不在，还有儿媳妇肚子里傅家的种。我告诉你，傅家也轮不到你二房掌管。什么？怀燕结婚了？我怎么不知道？你不知道的事情还多着呢。走。不管你用什么手段，一定要让傅家相信，你肚子里的孩子就是傅怀燕的。茵茵，怎么了？茵茵，放开！我们聊聊吧。
对着这张盛世美颜，我就狠不下心了。江南燕啊，江南燕，你不是最向往自由吗？别那么花痴好不好？傅怀燕，我们离婚吧。啊啊！说什么？我没听清。既然我们两个人之间都是谎言，那在一起。你骗了我，我也骗了你，咱俩扯平了。既然我们不能在一起，那就好聚好散吧。明天去民政局把离婚证撤了，就当从来没有认识过。你对我也不是没有感觉，傅怀燕，姐姐，不是你想结婚就结婚，想离婚就离婚的。那你想跟我做什么？我可以同意离婚，但是日子必须由我来定。说的对，女人是靠哄的，不能跟她对着干，先顺着她再说。本以为我在她心目中有点位置，没想。看来还是我自作多情，堂堂夜夜竟然喜欢上自己目标者，不忍心下手。夫人真给你甩了，不愧是夫人，太牛了！别喝了，副总。小白，他是夜影。嗨，夜影，夜,夜影。傅怀燕，没想到有一天竟然会对要杀你的人动心，太牛掰了！哎，傅总，不过夜影的目标好像是你啊。我知道，我们好不容易知道了夜影的身份，为了以防万一，要不然我派人去把他嘎了。我还先把你嘎了。哎，为情所困的男人啊！不可理喻。呃，夫，江小姐，宋总，耍人很好玩吗？我不太明白江小姐在说什么。傅怀燕，不是你老公吗？昨晚在我家门口藏在暗处的人是你吗？夫人是夜影，没这么容易忽悠。傅总看样子是栽了，我还是趁早抱上夫人的大腿才是正事。那个江小姐，呃，等一下，我就去办理离职手续。呃，别别别别别，夫人，夫妻之间吵架是很正常的事情，你别动不动就辞职嘛。呃，辞职信马上就发给你。如果您要辞职的话，只有副总能够批。他在哪里？他昨天晚上喝多了，遭人算计，受伤很是厉害。如果他真受伤了，会有时间跟我闲聊？到底是你傻还是我傻？我怎么可能信？我。莫非是魔王？他在哪儿？我不知道，我真不知道，我现在都联系不上他。不行，多一个人知道，他就多一份危险。不行。还是我亲自去一趟吧，副总，别说兄弟不帮你，能不能拯救老婆，就看你自己的本事了。哎，我竟然信了宋雨白的馊主意。副总，女人都是心软的，你跟她硬碰硬肯定不行啊。那我应该怎么哄啊，装啊？副总最开始不是如火纯青吗？我不想这样骗他。哎，感情这事怎么能叫骗呢？这叫随机应变。哎，肖医生，副总，不愧是狠人啊！这。
死你。傅怀燕，能让我亲自出手，你死也值了。魔王，啊、没事吧？傅怀燕，明年的今日就是你的忌日。有我在，你休想伤他！你背叛我！杀一个是杀，杀两个也是杀，你们俩都得死。傅总，走。<笑>傅总，别吓我，怀燕，愣着干什么？快叫医生啊！哦，好。阿燕，你别逗了，阿燕，你醒醒，醒醒！只要你醒过来，我什么都答应你。这可是你说的，不许反悔。行，医生，你快看看。没事吧？没有伤害到要害，只是受了点皮外伤，休息几天就好了。小姐，你的伤口需要处理一下。守好房门，任何人不得进入。你没事，我疼，我头疼，身上也疼。傅怀言，你就不怕我把你杀了吗？傅怀言，你就不怕我把你杀了吗？能够死在你手里，也是一件幸福的事。你有病啊！哪有人来求死的？我是有病，我生了爱你的病。油嘴滑舌，之前怎么会发现你还是个恋爱脑？姐姐，去个洗手间。你也不能太相信夫人吧，她毕竟是夜影、啊，她，她是我老婆，我相信她对我有很多感情，没看到她为我连自身安危都不顾了吗？一天到晚撒狗粮，完全不考虑我这个单身狗。啊<笑>主人，夜影，你好大的胆子，竟然敢对我出手！主人，属下不敢，只是生死与共，更能屈心于他。主人，是吗？你要是敢骗我，别说自由，我有的是手段，让你求生不得，求死不能。主任，我还想要自由，我不会背叛你。希望如此。太小瞧你了。听说咱们傅氏集团的傅少爷可是要亲自来我们公司视察呢，不知道他长得帅不帅？傅总，哪个傅总？当然是我们傅氏集团的继承人傅大少，还能有谁？傅怀燕
，这伤还没好，怎么就来上班了？嗯，把这些整理出来，一会儿开会要用。哼，小贱人，跟我争男人，看我不弄死你！哎，怀燕，你来了。这话说的，不知道的还以为二叔忘了，谁才是傅氏真正的掌权人？我只是听说呀，你生病了，我很担心你的身体。多谢二叔关心，我没事儿。傅总。阿燕啊，身体不好就去好好养。公司这边有书，别担心。我原想留你，没想到你找死，那就别怪我当叔叔无情了。把夫人叫过来。是。阿燕。那个女人她根本就配不上你，我们才是天造地设的一对儿。傅总，你要的文件。傅总，你要的文件。刚出月就招蜂引蝶，亏我还这么担心。老婆，不是你看的那样。哥哥，你是傅家的掌门人，根本就不是什么网约车司机，更不是跑腿的。你不会真的想跟这一个臭保洁过一辈子吧？老婆。他说的不对吗？一个身价上亿的网约车司机兼跑腿，找一个保洁，没得什么十年脑血栓，根本就干不出来这事儿。老婆，别闹了。谁闹了呀？抽时间，我们去办一下手续吧。好吧，别吃醋了。脑子里、心里，全部都是你，根本见不到别的女人。哥哥，滚！哎，你的好妹妹都跑了，还不赶紧去追一下？哎，你干嘛？快放我下来！我哪有什么妹妹？不是只有你这个姐姐吗？不是吗？哥哥，她就是一个臭保洁，有什么好的？从出身、见识、长相、学识上，哪里比得上我？贱人，我要你死！这夫家上分的位子只能是我的。我们该去办理离婚手续了。吃醋了？谁吃醋了？不离婚怎么给你那个青梅竹马的未婚妻让位置？干嘛呀你？就算你要杀我，我也会坚定不移的选择你。你是夜莺，也是我爱的人。我的男人没那么容易死。看来你还是舍不得我的吧？臭不要脸！我有老婆就行了，我要脸做什么？开车。你要带我去哪里啊？到了你就知道了。嗯，你怎么知道这里啊？姐姐，我远比你想象中的还要了解你。有心了。我带你去一个我小时候经常去的地方。我得查出当年车祸的真相。妮妮，以后不管发生什么事情，我都会陪你。你们来这里干什么？好侄女儿，最近江家生意备受打压，我听说你进入富氏总部上班，这不是来找你帮忙吗？你可不能见死不救啊！你想让我怎么救？好侄女儿，这是你的亲妹妹，你一定见过副总，就把她介绍给副总吧。只要绵绵能够攀上副总，引起副总的注意，那我们江家可就有救了。见过不要脸，没见过像你这么不要脸的。哎呀，话可不能这么说呀！只要绵绵上位，那你也能跟着沾光啊！哟，拉皮条还那么有理啊！
江南燕，我可以前行，但成不成不是我的主动。茵茵，走。爸，要是江南音这个贱人耍我们怎么办？咱们背后可是有魔王的。江南音要是敢耍我们，我就送他去地下跟他的短命父母团聚。前有青梅竹马，后有主动请缨暖床女。傅先生，你真有魅力呀、啊！姐姐，对天发誓，我心里只有你。满口花言巧语，我发誓，我肯定。阿燕，为了跟你在一起，我孤注一掷，希望你不要让我失望才好。喂，你那边都准备好了吗？<笑>死了倒好，我正好啊，可以凭借我肚子里的孩子来上位。姐姐，下次再这么说话，看我怎么惩罚你。怎么了，阿燕？坐稳了。阿燕，阿燕，你别吓我，手怎么这么凉？你要死也只能死在我手里，阿燕。在山路出车祸，快来！医生，他怎么样？你一定要救救他！副总伤到了腿部大动脉，血流不止，为了保命，最后恐怕要截肢，还请夫人做好心理准备。截肢？不行，医生，你一定要救救他！他的腿，他的命，我都要！夫人，这是不得已的办法，我们这里太过偏僻，最近的医院也在几十里外，而且他们根本完不成这么大的手术。您再耽误下去，副总恐怕连命都保不住了。你就这个姿势，不能让阿燕失去双腿。医生，副总的腿不能用时，你做好你能做的。苏总，你有办法。苏总，你有办法。阿燕，我没把握，只能死马当活马医了。苏总，你得救救他，他的腿，他的命都必须保住。夫人，你放心，医生。您是全世界最好的医生，处理好副总的伤口，飞机马上就到了。宋总，您放心，我会尽力的。只是我担心途中万一感染。您放心，一切后果我们自行承担。只要没有意外，应该可以撑住的。你们两个，赶紧把副总抬走。只能动用副使的资源了，这样一来，傅天生和暗黑的人都要蠢蠢欲动了。现在救人要紧，顾不了那么多。医生，麻烦你跟上。明白了，医生。师姐，魔王对你下了最后毒药，如果还不能杀了傅怀燕，那就跟他一起面对追杀令吧。你好自为之。不管是谁，敢动我男士，死！夫人，夫人，您还是在家里等比较好。副总出事，十有八九跟暗黑组织有撇不清的关系。江小姐跟着，事情只怕会变得更加棘手。你怀疑我？不敢，夫人，只是您的身份，现在不适合待在副总身边。好，那我不去。你告诉我，你们打算把他转到什么医院？傅家的私人医疗团队，夫人，不能再耽误了。行，我知道了。如果只能二选一的话，你一定要保住他的命。我等他回来。明白。告诉我，魔王在哪？师姐，陆先生不想见你。那就告诉你，我叶影想要做的事情，没人能够阻止，不包括他。
。魔王，师姐可能找过来了，怎么办？坐。怕什么？我是他师父，他还能对我欺师灭祖？这是我与魔王之间的事，我并不想伤及自家弟兄，你们让开。这是我与魔王之间的事，我并不想伤及自家弟兄，你们让开。师姐，你师妹，你先出去。出去。兰心，你先出去。师姐，你居然敢跟魔王对抗，你难道不想活了吗？违背师命，罔顾祖师纪律，一而再，再而三失手，连令还有没有我这个师傅？师傅，这是我与傅怀燕之间的事情，希望你能让我自己解决。你也误会了你那点小心思。你想保傅怀燕，你的命来换，请加法。嗯、傅总，您醒了，您有哪里不舒服吗？不用，叫宋雨白过来。你可算醒了，我以为这辈子都见不到你了。夫人呢？她没事吧？夫人没事。刹车失灵的事儿，你派人去查一下。我已经派人去查了。对了，您父亲和陆老爷子是来看望你。不用，我没事，让他们别来。爷爷身体有问题，傅天胜肯定会有所行动。我担心他会对他们不利。您放心。我一直派人盯着二爷那边，可是我很奇怪，二爷那边最近倒是安分了许多。傅家这事搅和的也挺深了，该收网了。好，收网这件事交给我，你先养病。对了，派去保护夫人的人说，夫人去见魔王了。不好！哎，不走，夫人有危险，快叫几个人来跟我走。可您的腿。夫人要紧，走。那就用你的命来换。来人，请加法。夜影甘愿受罚。堂堂夜影，却为了一个男人变成这样，太让我失望。啊！傅怀燕，傅怀燕，你怎么来了？我没事儿。姐姐，你有没有受伤？怀燕。怎么这么傻？我是男人，理应保护我的女人。怀燕，你居然敢护我！给我抓住他！我看谁敢！魔王，我的人已经在四周埋了炸弹。如果一个小时之内我没有跟他们会合，我敢保证，这里将会被湮灭。傅家将全力打击暗黑，不休！傅怀燕，你走。陆先生，真的要放他们走吗？不放能怎么样？跟他们同归于尽吗？这个人掌握了黑暗太多的东西，他必须死。你派人去给我盯着，一旦发现有机会，立马送他们两个归西。魔王他没有为难你吧？傅怀燕。这是我自己的事，我不想牵连到你。你呢，好好养伤，伤好以后继续做你的富家继承人。我自有办法让魔王收回追杀令，保你一世平安。什么办法？用你的电话我的命是吗？我都知道。阿黑集团会完美完成雇主的心愿，除非我和杀手同时身亡，否则我将终生受到追杀。不，我不要你死。我不会死，你也不会死。魔王作恶多端，要不然干脆把他。阿燕
。陆先生这些年对我有恨，我可以放弃任务，但绝不会对他下手。你先好好休息，我去买点东西。<笑>副总，兄弟们可都准备好了，只要你一声令下，我立马端了他老巢。行动取消，我可不能让夫人不开心。天哪，恋爱脑的男人是真可怕。贱人，谁让你自作主张给傅怀燕的车做手脚的？我不也是想着帮帮你吗？傅怀燕他一直不让我靠近，田少。我肚子越来越大，怎么办、啊？暗黑的人既然接了这个单子，就不会半途而废。最近你就安心养胎，别惹事情，等我安排。茵茵，我听说你出车祸了，怎么样？有没有哪受伤？温婷，你有病吧？江绵绵是你的未婚妻，你该献殷勤的人是她。趁着我今天心情好，不想打人，赶紧，否则。我打得你满地找牙！茵茵，我最爱的人是你，不是江绵绵。我打算跟她取消婚约了，重新追求你。我不稀罕，滚！同为江家小姐，江南音就是你的克星，他害得你们家公司破产，负债累累，还害得你被未婚夫抛弃，沦为云城的笑话。而他马上就要成为风光的富家少夫人，贱人，有德好死！小心，小心！茵茵，你没事吧？受伤了，没事，别担心，我已经叫了私人医生在家等你。江绵绵，她疯了吧？竟然敢撞我！没事，这事你不用操心，我已经叫人去调查了。小白，立马派人去调查江绵绵。我看，江绵绵必须要为自己做的事受到惩罚。来，让人都撞不死，真是个废物！江南音，你怎么这么命大，每次都这么好运？俗话说，冤家易解不易结，你们又是亲人，既然违反了法律，就应该受到法律的严惩，不是吗？江小姐，我的当事人啊，大可说您是突然过马路，没有来得及刹车嘛。是吗，江小姐，您是聪明人，这个呀也是陆先生的命令。看来江家背后的人已经出来了，告诉他，这事我不会私了，更不会让别人插手，我江南音奉陪到底。喂，我是傅怀燕，感动我夫人，就是与我整个傅氏为敌，告诉他，回去洗干净。准备坐牢吧，把江氏夫妇和许真真之前的犯罪证据提交上去。无论什么人，都应该为自己做出的事情付出代价。老婆啊，以后这种教训人的事儿交给我来做就行了，别脏了你的手。他们还不配让你出手。有种话是。老婆，你是不想要我了吗？是谁扛得住？我必须想办法和魔王对抗，否则我们两个都得死。儿子，我听说儿媳妇差点出车祸，现在怎么样了？妈，没事了。儿子，都是傅家的事，连累到人家姑娘，要不你们两个搬回来住，我们人多，彼此也有个照应啊。在解决陆战之前，确实没有比傅家更安全的地方了。知道了吗
。大婆，我跟你商量一件事。啊啊、他为什么这么对我？男人都是骗子，说什么只爱我一个人，说什么要娶我当江夫人，结果任由那个老贱人把我赶尽杀绝。你们都去死吧！那就让他们都去死，那就让他们都去死。什么人？我可以给你富可敌国的财富，天下没有白吃的午餐。但是你说什么我都会做的。哦，你就不问问我需要你做什么吗？我已经没有什么可失去的了。我喜欢你这么听话的样子。吃了它。这是一张不记名飞线和黑卡，密码是你生日。你可以拿着它，去买你想要买的鞋。你只需要。明白了。欢迎回家。好。少夫人好。你怎么搞这么大排场？你就是茵茵吧？路上累坏了吧？爷爷好，不累。好，好，快进屋，都别在外边站着了。走吧，副总，您不怕二爷？时机已经成熟，有些人该为自己的冲动付出代价了。去准备吧，你瞅瞅，这长得多水灵！爷爷啊，日后这臭小子敢欺负你，你就来找我，妈替你做主。臭小子，结婚都不告诉我们，让人家姑娘连个仪式都没有，你也不嫌丢人？传出去，我们付钱的面子往哪儿搁？姐。暂时先让你留意一会儿。爷爷说的对，我这不是带他回来见您吗？筹备婚礼吗？<笑>好，好，好，我们父亲的媳妇儿啊，一定要万众瞩目。想买什么就买什么的感觉，真是太好了。原来这就是有钱人的感觉啊！江绵绵，为了得到你手指缝里流出来的一点好处。甘心当你的舔狗，任劳任怨，结果呢？你却翻脸无情，帮着那个老贱人对付我。江南音，凭什么你一个孤女却能嫁给富氏总裁？我要把你们都踩在脚下。傅怀燕，你在查暗黑？你是我老婆，保护你是应该的。调查暗黑，也只是为了预防万一。你都知道了。你放心，我一定会找到解药，让你自由的。傅怀燕。你疯了！魔王不是那么好对付的。少爷，夫人和老爷子让您下去一趟。知道了，马上下去。等我回来。
。哎，你们听说了吗？少爷的前女友挺着孕肚找过来了。哎，那今天登门的少夫人怎么办？谁说不是？妈，爷爷，你怎么来了？怀孕了，爷爷，妈只有你一个儿媳妇，你放心，今天这个事儿妈一定给你个交代。你先上去休息吧。妈，他怎么在这儿？瞎叫什么？依音才是我儿媳妇，你再乱叫，我就叫人把你轰出去。妈，我肚子里怀的可是富家长房长孙，富家少主母的位置应该是我的，被赶出去应该是江南音这个臭保洁。我看谁敢！只有我认的人，才是傅氏的当家主母。你忘了吗？三个月前，你回国的那一晚。当时我是喝多了，不是死了。发生了什么事情，我记得很清楚。你要是再敢碰瓷的话，就覆灭了乔家。老婆，你一定要相信我，我跟他没有任何关系。我相信你，大侄子，你认错人了吧？这位才是咱们傅家的少夫人，咱们傅家的当家主母。恭喜吧，恭喜大嫂，咱们傅家又有天天进口。哥哥，你不要我们的孩子了吗？你胡说什么？我儿子什么样，我很清楚。你要是再敢扰乱我儿子跟儿媳妇的关系，我绝不会饶了你。哎，大嫂，你这是干什么？富家的长房天丁进口，这是大好事儿，确实有一件大好事儿。我宣布，我家名下所有的财产都转移给我的夫人江南音。我宣布，我家名下所有的财产都转移给我的夫人江南音。阿燕，你是在开玩笑吗？我没有开玩笑，二叔找女人碰瓷，无非是图谋富家的财产。我现在身无分文。看他还有什么阴谋诡计！傅家的万亿家产给一个外姓的女人，我不同意。是啊，哥哥，你得为我和肚子里的孩子考虑啊。二叔，我才是傅家的掌权人，江南英是我认定的女人，谁要是不同意，就从傅家除名，在这里滚出去。哥哥，我知道你现在喜欢江小姐。你现在喜欢他，他理应是富家的少家主母。但我不求别的，只希望能把这个孩子生下来，给他一个名分而已。你想母凭子贵？大侄子，雨嫣呢？从小与你青梅竹马，门当户对，早就立下了婚约，现在又怀孕了你的孩子，他理应才是我们富家的当家主母嘛。至于这个江小姐，小门小户的，你若是喜欢。养着便罢了，咱们富家又不是养不起。小白，将二叔请出去。傅怀业，我可是你二叔，你还动我？你们二爷算什么东西？从今天起，我夫人就是傅氏的当家主母。我头有点晕，爸，我先送你回房。我们也回去吧。嗯。宋助理，你什么意思？我好歹也是傅怀燕的青梅竹马，你不能这么对我。乔小姐，您肚子里这孩子到底是谁的？你自己很清楚。聪明人不做傻事。傅家这趟浑水到底能不能趟？我劝你还是考虑清楚。你，乔小姐姐，请回吧。这乔雨嫣肚子里的孩子是你的？不是。老婆，你不相信我？有了你，我怎么还看得上别的女人？再说
，别的女人有什么资格生下我的孩子？那你打算怎么处置他们母子啊？听说乔家和二爷走得很近。那他肚子里的孩子是你二叔的，你被戴绿帽子了。哎，你好像挺希望我被戴绿帽子的。哪有？你有什么计划需要我配合吗？<笑>有你在，我的胜算会更大一些。你需要我做什么？马上就是爷爷七十大寿了，到时候富氏豪门云集，傅天胜一定不会放弃这个机会，暗黑组织一定会出现，正好一网打尽，借机除害。刘胜，我来给哥哥送水果，顺便和他聊一下孩子的事情。他睡了，江小姐，我很爱哥哥，为了他，我可以放弃任何事情。只要你答应我，可以给孩子一个名分，我可以放弃和他的婚约。你肚子里的孩子到底是谁的，还需要我来说明吗？嗯，傅怀燕是我男人，离他远一点。懂。江小姐，我没想和你争什么，这里又没有别人，你在这装可怜扮柔弱有用吗？你的房间在楼上三楼，不知道路的，我请人给你送出去。江小姐，你就算再不喜欢我，也不应该推我啊！孩子是无辜的，他可是哥哥的亲骨肉啊！我肚子疼，我肚子……这家侄女，你怎么了？我的肚子好疼。怎么回事？是不是这个女人？不是，是我自己不小心摔倒，和江小姐无关。好，好，你竟然敢对傅家的骨肉动手！来人，把这个女人给我赶出傅家！我看谁敢！茵茵不是这样下作的。二叔，现在当务之急，不是应该先叫医生吗？啊，对对对对，对，来人，把乔家小姐扶回房间休息，赶紧叫医生过来。老婆，你没事吧？长花如此。哎，你可真是冤枉我，我恨不得离他十万八千里。哥哥。老婆，以后这种事儿还是让我来做吧，别脏了你的手。我想打人，直接就打，你有什么资格让我算计？江小姐，怎么说话的？我这人脾气不好，谁招惹我，一般都是当场报仇，懂？二爷，你，你是？茵茵，不要为这些不相干的人生气，走吧，妈，走吧。妈，别叫我妈，阿燕的老婆是茵茵，我儿媳妇听了会误会的。妈，阿阿姨，江小姐根本容不下我和这个孩子。孩子是不是我们家的还不知道。等羊水穿刺做好 DNA， 确定是阿燕的孩子，我们家会认。如果不是，就休怪阿姨不顾时日的情面了。来人，照顾好乔小姐。你个老巫婆，竟然不给我名分！喂，我们见一面。大半夜，乔雨嫣不睡觉，鬼鬼祟祟的往后院做什么？
是不是我看错了？江南印，这个贱人！要不是因为你，我怎么会沦落到今天这个地步？运气可真好啊，开车都撞不死你！等着，我绝对不会放过你的！阿婷哥哥，我今天是来告诉你，你我的婚约从此作废。不要，不要作废！我听哥哥，你不是想跟傅氏合作翻身吗？我可以帮你的。过几天就是傅老爷子的七十大寿，我有办法，你把江南一那个贱人踩在脚下。够了，江绵绵，你他妈就是一个疯子！扫把星，如果我当初不和依音分手，我温家怎么可能会这样？后悔的，让你爬上我的床，才是我温情做的最后悔的事儿。把你抹掉车祸后，算是我为你做的最后一件事情。咱俩好自为之吧。就是把家里都砸了，也不能影响江南一风风光光的嫁进傅家，当傅家的当家主母。徐志珍，你这个贱人，竟然敢勾引我爸！我又杀了你，都已经是本小姐心事，你还敢出现在我面前？<笑>我有什么不敢的？徐志珍，本小姐即便是落魄，也不是你这种下等人能随便欺负的。真是自大。我看你还是认清你自己的位置啊！我爸不会放过你。<笑>你爸那个老色鬼，我只要勾勾手指，就把他轻松掌握了。<笑>但是他负了我，那我只好送他和你妈那个老贱人下地狱。徐志志，你好毒！<笑>你放心，我会把江南音那个贱人送去跟你一起作伴的。音音啊，你就是太善良了。我要是你，敢跟我抢男人，我早就把他打出去了，还留他作妖。妈，你放心，我会守护好何阿燕的感情的。这就对了。夫人，少夫人，我们被人盯上了。你们先护送夫人回去，我来引开他们。快快给我儿子打电话！副总的电话好像打不通。来不及了，你们保护好夫人。是。我跟云黑之间的账，千万不能连累夫人。依依，我不能丢下你一个人不管。放心吧，妈，我一个人可以应付。依依，你要注意安全，一定要平安回来。我马上就回去。师姐，叫车。你别急，我马上来。儿子，你一定要把依依完好无损的带回来。啊，出什么事了？夫人出事了，会议暂停。哎
，等等我。便宜主公，他被魔王亲自处理，你这次死定了。等老爷子气势大寿，我就逼老爷子成为全民都叫老爷子，为富家唯一的继承人。老爷，你老婆在我手里，不想夫妻一样两个，就乖乖照我说的话去做。糟了，夫人在他们手里。陆战，你要是敢动我女人一根头发，我傅怀燕定让你们一集团灰飞烟灭。海棠府，一个人来，二十分钟，否则就等着收尸。现在怎么办？海棠府，快！我跟您一块去。陆战阴险狡诈，未必真能抓到夫人。小白，你带人继续寻找夫人的下落，我亲自去会一会暗黑的魔王。明白。这傅国燕他妈的不会没人不肯来了吧？陆战，在背后说别人坏话，可不是什么好习惯。放音，傅总看来很在意你老婆。傅怀燕，你断我财路，屡屡与我作对，害我损失惨重。这笔账，咱们今天就好好算算。不是法度滥杀无辜，人人得而诛之，说的冠冕堂皇。这些事难道你就没做过吗？陆战，别故意岔开话题。你勾结傅天生害死我父亲，你说我怎么放过你？哈哈哈不愧是傅总啊，果然聪明。我就喜欢跟聪明人打交道。那么。你的选择是什么？傅怀燕，你师姐，别白费力气了，她根本就听不到。叶兰溪，你们不许动傅怀燕！师姐还是省点力气吧，今天你们两个一个都做不了。我赤手空拳一个人前来，已经表达了我的诚意。陆战，你堂堂魔王。该不会是个胆小鬼吧？傅怀燕，既然来了，那就留下来吧。给我上！那就留下来吧。给我上！我看谁敢！傅怀燕，你藏拙啊！对付您这种若是不藏拙，我怎么会让你大意？果然还是不能相信女人。这女人一旦爱上男人，就会背叛。如果不是夜影向你泄露我暗黑所有的机密，帮你隐藏实力，我怎么会被你算计？陆战，输了就是输了，别给自己找借口，进去忏悔自己，罪行吧。<笑>恐怕要让你失望。师姐，你你想催动我的毒蛊？叶兰心，我告诉你，你是我教的。你眼神稍微变化，就知道你要做什么。师姐，要不是魔王，你早死了。你为什么要背叛他？那是他想要杀我所爱之人。夫人小心！宋一白，带人去救傅怀燕。是。这陆战怎么这么疯，把我们计划都打乱了？去查，是。阿燕，医生说你有轻微脑震荡，需要卧床休息。我没事，你怎么样？我没事，皮外伤，过两天就好。老婆，对不起。你我是夫妻，无需道歉。此生有你。
，所以阿燕，放心，以后有我保护，不会再让别人伤害你。以后有我保护你，不会再让别人伤害你的。傻瓜，儿子，你和茵茵没事吧？妈，没事。没事，没事就好。孩子，你有没有被吓到啊？周日是爷爷的七十大寿，你们两个是重要人物，一定不能缺席。知道了。傅怀燕死了吗？老爷子那边怎么样？陆战失守，全军覆没，人已经逃走了。大少爷只是受了一点皮外伤。不可能，二爷，千真万确。什么狗屁魔王！吹得天上少有，地上无双的。这个成事不足败事有余的东西。二爷，陆战出手，从无败绩。大少爷一人真能覆灭整个暗黑吗？不管什么原因，败了就是败了，自己也栽了，还让傅怀燕那个小兔崽子逃过一劫。万一要是查到我头上，那就完了。二爷，请放心，我们的人扫了尾，大少爷没那么容易发现我。好，好，到明天。老爷子大寿，一定要逼他交出他手上的股份。被大房压了这么多年，风水轮流转，也该轮到我们二房。嗯、少夫人，大少爷在伊甸园给您准备了惊喜。知道了，你去忙吧。乔小姐，您吩咐的事情已经给你办好了。好的，一会儿尾款打在你卡里。谢谢乔小姐。台子我已经给你搭好了，接下来就看你的了。依依，给我打，打不死不行。别打了，别别别打了，把门关上，给我继续打，别吵到别人过来。滚！别打了！出口气，把黑布揭了吧。温婷，怎么是你？温婷，怎么是你？依依，江南音，居然敢阴我！我原以为是乔雨嫣设局陷害我，没想到是你这个狗东西。你跟乔雨嫣什么关系？是我让乔小姐约你来，怎么了？看来温少的日子好过了不少，本来死的是江南音，没想到你心机居然这么重，居然敢攀附上傅怀燕。但是过了今晚，傅怀燕就要死了，你确定要跟着他吗？什么意思？你们要对傅怀燕做什么？傅家二爷对傅家家主之位势在必得，你确定要跟着一个死人吗？阿燕，可不是那么容易对付的人。傅怀燕这家伙腹黑着，怕是早就撒好了网，正利用自投罗网。你们几个好好照顾温少，下手不必那些。是，是。江南音，你什么意思？你,你过来。我来了，里面的人是谁啊？哎，一个垃圾，帮你已经解决了。阿燕，你回家。傅怀燕呢？今天是爷爷七十大寿。他怎么到现在都没来？副总临时有准备，应该一会儿就过来。乔小姐，有人托我转账来了。见人就是见人
偷了情还能混存活。江小姐，我倒是要看看，傅家会不会要这么一个私生活混乱的女人做当家主母。江小姐，希望你能笑到最后啊！哎呀，乔小姐，怀孕了还四处溜达，你可小心点儿，别又摔倒，到处讹事。江小姐，似乎来的有点晚了吧？我为什么来这么晚？你不是比其他人都清楚？江小姐这话，我觉得说的不太妥了。今天我向大家介绍我儿媳，她呀是云盛公司的保洁。隐隐，别跟他计较，一会儿老太爷到了就会宣布你和阿燕的婚事，傅家当家主母，非你莫属。当家主母，谁知道傅家是娶了一个私生活混乱的女人当主母啊？乔小姐，今天是老爷子寿宴，宾客众多，你可要保护好你肚子里的孩子，免得再出意外了。我肚子里的孩子可是傅家长房长孙，我一定会保护好的。而且老爷子呢？也很看重这个孩子，江小姐，你今天可是这里的主角，别让大家失望哦。小时候这么天真善良，妈，人都是会变的。明月，你一定要相信我，我对我儿子是非常了解的。你放心吧，妈。乔雨嫣和傅金盛早就眉来眼去，看样子是想搞事情。我啊，最喜欢破坏别人的计划了。你放心吧，视频我已经拿到手了。一会儿我就在寿宴大屏幕上播放，到时候我们就看看这江南英啊是怎么当傅家主母的。老爷子现在已经被我给控制住了，为了傅家和傅怀燕，老爷子一定会把股份转让给我。依依啊，都这个时间段了，老太爷怎么还没到啊？兴许被什么事耽搁了吧。再等等。但愿吧，等老太爷到了，就宣布你俩的婚事。大嫂，这话说的有点为时甚早。万一一会儿被打脸了，咱们傅家的名声就都被这个女人给败光了。你什么意思啊？二叔可真有闲情逸致。盛宴马上就要开始了，老爷子还没到，要不你先表现表现？急什么？阿燕这不还没来吗？啊，对了，大嫂，阿燕怎么还没来啊？不会像我大哥那样来不了了吧？你不要太过分，妈！老爷子过寿这么重要的日子，阿燕怎么会缺席？我说二叔，做人啊，别太嚣张，容易被打脸。妈，咱们走。越来越有趣了，我喜欢。好戏即将上演。傅总很冷静啊，怎么不怕我杀了你？你大费周章把我绑到这里来，恐怕不仅仅是为了杀了我这么简单。不愧是傅总，果然聪明。二爷，傅怀燕就是个性冷淡，我根本就进不了他的身。到时候赖在傅怀燕，傅家当家主母还不是你？怎么回事？你这个贱人，你还敢拍视频是不是？不是，不是我。是不是想威胁我？我没有，一定是江家那些人，一定是江南一，他陷害我。哇，乔雨嫣，你还真是能倒打一耙呀、哎、！U 盘是你拿的，视频是你放的，我什么都没碰，这都能被你碰死啊！你这个贱人，我杀了你！乔雨嫣，真当我们大房是吃素的吗？害人者终害己，乔雨嫣，自作自受！来人，把他给我扔出去！您也不想您的宝贝孙子英年早逝吗？老二，你，你，我早该想到的，都怪我心太软。老东西
，你今天给我把股权转让协议签了，或许我还能赡养你。你要是不签，信不信我能让你跟傅怀义一起下地狱？傅家照样最后还是我的。你个不孝子孙！不孝子，那还不都是因为你？在你心里，我哥永远比我强。不管我做的有多大，做的有多强，在你心里边，他永远比我厉害。都是富家的子女，凭什么他就能得到富家的财产，而我不能？我今天就要让你看看，没有你，我依然可以得到富家的财产。老大，都给你想好了，只怪你心太急。你胡说！你胡说！你心里很清楚，老大没有野心。志不在此，骗我！现在继承人是傅怀业，你为什么要骗我？爸，今天晚上是你的七十大寿了，你把这个股权转让签了，回眼回家，这不是皆大欢喜的事情吗？爸，来，来，摁个手印就行了。爸，爸。住手！住手！媳妇儿，你快来救救我！他要杀了我！傅天胜，你抢老人家的东西，你还要脸吗？这傅家的财产本来就是我的。呸！不要脸的玩意！你享受这傅家的荣颜，还妄图不属于自己的东西，该死！看来你们都不想让傅怀燕活着。嗯，不，放开我！我自己会走。江南音，你这个小贱人，把我害得这么惨，凭什么还有这么好的福气，嫁给全天下女人都想嫁的男人？凭什么？你该死！老婆，我回来了。我就知道你会没事的。你怎么会逃出来呢？这还用猜吗？我浑身上下最值钱的，无非就是富家。对，富家。只要你把富家给我，我立马放了你和江南音。可我想杀了你。嗯。看来你早有准备，不然怎么逮得住你这条大鱼呢？我玩腻了，等等，不如这样，我放你离开，你放茵茵自由。不可能，他可是魔王，你怎么能逃脱？把这个逆子给我关起来！走，你想好吗？傅怀燕，依依，我爱你，嫁给我，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。依依，你，依依，徐德珍，谁派你来的？你说什么？我不知道，我就是来看热闹的。不是，不是他干的，不是。你怎么变成这样？你还这么说？不是，不是他。来人，抓住他！啊啊啊！贱人，你说傅夫人因为你而死，傅怀燕还会不会要你啊？啊！你疯了！我是疯了，我就是被你逼疯的。啊、你没事吧？啊！阿、啊、燕，阿、啊、燕。啊哈哈哈哈哈哈！傅总，我送你的这个礼物，你可还喜欢？我想要，不仅仅是礼物，还有附件。咱们来日方长。期待下一次对决
老婆，解药，给你。小白，送我去寿宴。傅总，你现在更应该去医院。去寿宴。